Trong video này, tôi sẽ giải thích cho bạn biết vốn hóa thị trường là gì. Vốn hóa thị trường là số tiền bỏ ra để mua toàn bộ doanh nghiệp theo giá thị trường tại thời điểm hiện tại. Hay nói cách khác, bằng tổng số cổ phiếu của công ty đang lưu hành trên thị trường nhân với giá cổ phiếu của nó trên thị trường chứng khoán. Đây là thước đo quy mô của một doanh nghiệp. Nó cho chúng ta biết được giá trị của công ty đó đáng giá bao nhiêu trên thị trường chứng khoán. Vì giá trị cổ phiếu được quyết định bởi các nhà đầu tư, nên giá trị vốn hóa thị trường phản ánh giá trị của một công ty dưới cái nhìn của công chúng. Hãy lấy nhà hàng của Mai làm ví dụ. Nhà hàng của Mai đang là một công ty cổ phần đại chúng. Điều này có nghĩa là các nhà đầu tư có thể mua bán cổ phần từ công ty của cô. Nhà hàng của cô có tổng cộng 1 triệu cổ phần đang lưu hành trên thị trường chứng khoán và chúng đang được các nhà đầu tư giao dịch với mức giá 50.000 đồng một cổ phần. Như vậy, giá trị vốn hóa của công ty Mai sẽ là 1 triệu nhân 50.000 đồng là 50 tỷ đồng. Các công ty được xếp thành các nhóm dựa trên độ lớn của giá trị vốn hóa. Ví dụ như, vốn hóa của thị trường chứng khoán Mỹ tới tháng 12 năm 2018 là 30.000 tỷ đô la Mỹ, chiếm tới 40% tổng giá trị thị trường chứng khoán thế giới. Ở trên thị trường này, những công ty có giá trị dưới 2 tỷ đô được xếp vào nhóm công ty có vốn hóa nhỏ. Trong khoảng từ 2 tỷ đô đến 10 tỷ đô được xếp vào nhóm công ty có vốn hóa trung bình. Và lớn hơn 10 tỷ đô sẽ được xếp vào nhóm công ty vốn hóa lớn. Giá trị vốn hóa thị trường là công cụ hữu hiệu để so sánh các loại cổ phiếu. Các bạn có thể tìm kiếm những công ty lớn nhất và tốt nhất trong chỉ số S&P 500. Còn ở Việt Nam, tới cuối năm 2018, giá trị vốn hóa thị trường chứng khoán đạt mức 180 tỷ đô. Những công ty có vốn hóa lớn nhất nằm trong nhóm VN30. Tuy nhiên, thị trường chưa minh bạch nên nhiều công ty có thể thao tung vốn hóa của chính họ vì mục đích xấu. Bây giờ đến lượt bạn, bạn nghĩ rằng công ty có vốn hóa lớn tốt hơn hay công ty có vốn hóa nhỏ sẽ tốt hơn? Làm thế nào để bạn nhận ra được những công ty bị thao túng về vốn hóa trên thị trường? Hãy cho tôi biết bằng cách để lại comment dưới video này nhé! Và subscribe kênh VN Investor để theo dõi những video tốt nhất về đầu tư và tài chính.